தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை முன்னிலைப்படுத்துவதற்காகவும் காங்கிரஸ் வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டவர்களாகவும் ஏறத்தாழ நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கட்சியில் பணியாற்றும் என்ற முறையில் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் இருக்கிறோம் என்ற முறையில் உரிமையில் நானும் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர்ச்சியிலும் அக்கறையிலும் முன்னேற்றத்திலும் அதிக பங்கு கொண்ட கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் மாண்புமிகு முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சகோதரர் குமரி அனந்தன் அவர்கள் முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சகோதரர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் பெரும்பாலோ தமிழக காங்கிரஸில் நிலவும் நிகழ்வு குறித்து ஆழ்ந்த கவலையும் வருத்தமும் கொண்ட காரணத்தால் அடுத்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் அதையொட்டிய நிகழ்வுகள் அதில் காங்கிரஸின் பங்களிப்பு காங்கிரஸ் எந்த வகையில் அதை முன்னெடுத்து செல்வது என்று பல நிலைகள் யோசித்த பிறகு தற்போதுள்ள சூழல் அதற்கு உகந்ததாக இல்லாத நிலையை கருத்திலை கொண்டு அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் அருமைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அவர்களை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் எப்படிப்பட்ட கட்சியை உருவாக்க வேண்டும் எப்படி சட்டமன்றத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டும் எந்த யுத்திகளை கையாண்டால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பலம் பெறும் அடுத்து வரும் சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் வெற்றிகளை தன்னுடைய பங்கு பங்களிப்பை பெற முடியும் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு அவளை சந்தித்து வந்திருக்கிறோம் அது பற்றி எங்களுடைய கருத்துக்களை அவளுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் தெளிவுபடுத்திருக்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் வரை எங்கள் நிலைப்பாட்டில் தமிழக காங்கிரசில் எல்லோரையும் அரவணைத்து சில சூழ்நிலை இல்லை எல்லா தலைவர்களையும் அவரோடு இணைந்து பணியாற்ற தோழர்களையும் கடந்த எட்டு மாதமாக இணைந்து செயல்படுத்த வாய்ப்புகள் குறைந்து போய்விட்டது இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் நலன் கருதி நாங்கள் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு நல்கி வருகிறோம் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் திருச்சி சுற்றுப்பயணம் வரை நாங்கள் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொண்டும் பல நிகழ்வுகள் கலந்து பெரும்பான்மையான நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கிறோம் அந்தந்த மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தி வருகிறோம் இந்த நிகழ்வுகள் நிலையம் அனைத்தும் அகில தலைமைக்கு தெரியும் தொடர்ந்து இந்த கட்சி அரவணைப்பு இல்லாமல் அனைத்து தலைவர்கள் ஆதரவு இல்லாமல் தொடர்பு இல்லாமல் செயல்பட முடியாது நண்பர் இளங்கோ அவர்களை நியமித்த பிறகு எல்லோரும் இணைந்து பணியாற்றினோம் தமிழகம் முழுவதும் நான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு காரணம் தனி மனிதர்கள் முன்னிலைப்படுத்துவது முக்கியமல்ல காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை சோனியாவின் தலைமை ராகுல் காந்தி தலைமை முன்னிலைப்படுத்துவது என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம் அதற்கு மாறான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திய பிறகு இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி வேறு பாதையில் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்தனை இல்லாத பாதையில் தன்னிச்சையாக செல்வதை நாங்கள் விரும்பவில்லை அதன் காரணமாகத்தான் டெல்லிக்கு சென்று எங்கள் தலைமையிடம் இந்த நேர்வுகளை குறிப்பிட்டு அதற்கு தேவையான உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்திருக்கிறோம் இதில் ஒன்றும் ஒளி மறைவெல்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு 
எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மிக வாழ்நாளில் காங்கிரஸ் கட்சி தவிர வேறு எதையும் பார்க்காத நான் காங்கிரஸ் தலைமையினுடைய விசுவாசத்தை எதுவும் பார்க்காத நான் இன்றைக்கு ஒரு புதிய சூழலை பார்க்கிறோம் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களை அவதூறாக பேசுகிற ஒருவர் கீழ்த்தரமாக சகோதரி இருக்கிறார்கள் நண்பர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறோம் நாம் எல்லாம் உடன் பிறந்த சகோதரி தந்தை தாய் அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் இருக்கும் இந்தியாவில் ஒரு உன்னதமான தலைவர் என்று சொன்னால் உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது எதிர்கட்சி தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இந்த நாட்டுக்காக தேவை செய்த மாபெரும் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அன்னை சோனியா காந்தி அவரை பற்றி எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக பேச முடியுமோ எழுத முடியுமோ என்பதை ஒருவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் அவர் பெயர் உங்களுக்கு தெரியும் கோபன் கோபன் பாடகர் கோபன் கோவன் கோவன் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்தியாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் காங்கிரஸ் கட்சி உயர் மூச்சு அவர் தான் காங்கிரஸ் எதிர்காலம் அவர் தான் அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற வெறியோடு பேசுகிறார் பாடுகிறார் இந்தியாவில் பத்தாண்டு காலம் பிரதம அமைச்சராக இருந்து இந்த நாட்டை வெளிநடத்தியவர் அருமை தலைவர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் உலகம் போற்றும் உன்னத தலைவர்கள் ஒருவராக விளங்கி உலகமே அவருக்காக ரத்தன கம்பளம் விரித்து வரவேற்கிறது அவருடைய திறமைக்கும் அவருடைய புகழுக்கும் அவருடைய பேராண்மைக்கும் அந்த தலைவரை ஒரு தீவிரவாதி என்று வர்ணிக்கிற கொடுமையை நாங்கள் கேட்கிறோம் அதை அந்த நண்பர் கோவன் பாடுகிறார் சொல்லுகிறார் கருத்து சுதந்திரம் இருக்க வேண்டியதுதான் நாங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அதை நாங்கள் ஆதரிக்கிறவர்கள் தான் இதற்கு ஒருபடி மேலே போய் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாடை கட்டுவோம் என்று பாடுகிறார் இந்த நான் குறைந்த அளவில் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறேன் நண்பர் கோபன் அவர்களுடைய அவருடைய உணர்வை உண்மையான காங்கிரஸ் தோழர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் காங்கிரசுக்கு எதிராக யார் குரல் கொடுத்தாலும் அதை எதிர்க்க வேண்டும் வன்முறைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியா இடமில்லை எல்லா செயல்பாடுகளும் அரசியல் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அதை ஆதரிக்கிறோம் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியை பாடை கட்டுவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி படையிட்டுவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரை கொலை செய்வதற்கு அன்னை சோனியா காந்தி ஒரு பெண் என்றும் பாராமல் ஒரு உயர்ந்த தலைவராக விளங்குகிற அவரை காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரை உன்னதமான தலைவரை கேவலப்படுத்துகிற கொச்சைப்படுத்துகிற ஒருவரை எப்படி அவருக்காக போராட்டம் நடத்த முடியும் அதற்குத்தான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவரா அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற தலைவர் காமராஜர் முதல் எங்களை போன்ற தொண்டர்கள் வரை அந்த பொறுப்பு இருந்திருக்கிறோம் அந்த மாபெரும் பொறுப்பில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற நண்பர் இளங்கோவன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தோன்றக்கூடிய உணர்வுகளை தன்னுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் காங்கிரசுக்கு எதிரியாக விளங்குகிற ஒருவரை அதிகபட்சமாக எதிரியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை எதிர்த்து பேசினால் பரவாயில்லை ஆனால் கொள்கை ரீதியாகங்களை பேச நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் அவர்களோடு பேசு போட்டி முரண்பாடுகள் பேசுவோம் தவறில்லை ஆனால் எங்கள் தலைவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற ஒருவரோடு எப்படி நாங்கள் குதூகலம் காட்ட முடியும் எப்படி அவரோடு அவரை பாராட்ட முடியும் அவரை எப்படி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அறிவார்ந்த மக்கள் அறிவார்ந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கென்று நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இல்லை என்றாலும் இன்னும் காங்கிரஸ் கூட பிடித்துக் கொண்ட தொண்டர்களுடைய உணர்வாக பேசுகிறேன் எந்த தன்மானமுள்ள காங்கிரஸ் தோழரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதுவும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் போய் அவருக்காக சாமரம் வீசுவது போராட்டம் நடத்துவது என்பது ஏற்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல இதைவிட பச்சை துரோகம் ஒன்று இருக்க முடியாது இதைவிட ஒரு ஒழுக்கக்கேடான தலைமை இருக்க முடியாது இதைவிட ஒரு நேர்மையற்றம் இருக்க முடியாது ஏனென்றால் எந்த கட்சி எந்த அன்னை சோனியா காந்தி எந்த ராகுல் காந்தி இவருக்கு பதவி கொடுத்தா கூட அந்த தலைமையை கொச்சைப்படுத்துகிற எதிர்க்கிற ஒருவரை கேவலமாக பேசுகிறவரை கொலை செய்வது சொல்கிற ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்புகளே இருக்க முடியாது 
அதை ஒருபோதும் காங்கிரஸ் தோழர்கள் தலைவர்கள் நண்பர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி எங்களுடைய உணர்வு எங்களுடைய பிரச்சனை இன்றைக்கு இதைத்தான் தமிழக காங்கிரஸ் தோழர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எந்த கட்சி தலைவரும் அந்த கட்சி தலைவரை பற்றி ஒருவர் பேசிவிட்டு வெளியே போக முடியாது அதுதான் உண்மையான உணர்வு ஆனால் ஒரு கட்சியின் தலைவரே தன்னுடைய தலைமைக்கு தன்னுடைய கட்சிக்கு தன்னுடைய களங்கத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒருவரை எப்படி ஆதரிக்கிறது என்பதை நினைத்தும் கனவில் நினைத்து பார்க்க முடியாத செயல் என்பதை மிகுந்த வருத்தத்தோடு கண்டனம் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இது ஒரு பக்கம் இன்னும் பல பல விஷயங்களில் கருத்து மாறி இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லா கட்சியும் இருக்கிறது இவைகள் எங்களுடைய கோரிக்கை எங்களுடைய வேண்டுகோள் எப்படி இருக்கு என்றால் ஒரு கூட்டு தலைமையாக கூடி பேசி முடிவெடுத்து செயல்களை நிறைவேற்றினால் அது கட்சிக்கு பலம் கூட்டும் அந்த சூழல் இல்லாத போது அவற்றை எங்கள் தலைமைக்கு தெரிவித்து அதற்கு மாற்று பரிகாரம் தேடுவது எங்களுடைய கடமை அந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் சேர்ந்து வந்து வந்திருக்கிறோம் இதற்கு அடுத்து இன்னும் பல விஷயங்கள் நான் பேச வேண்டும் என்று வந்தேன் இங்கே வரும்போது என்னுடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் நண்பர் முகுல் வாசனைக்கு தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டார் நீங்கள் பத்திரிகை கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய கேள்விப்படுகிறேன் அது சம்பந்தமாக நீங்கள் சில நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சொன்னார் அதை நான் ஒப்புக்கொண்டேன் காங்கிரஸ் தலைமை எப்பொழுது எதை சொன்னாலும் கேட்பேன் நான் ஒரு கண்ணிமல்ல கட்டுப்பாடு தொண்டன் அவருக்கு ஊக்க வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறேன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக நான் விளங்கும் இருக்கும் வரை அவருக்கு எதிராக தவறாக எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இன்னொன்று அவர் தலைவராக இல்லை என்றாலும் கூட என்னுடைய பண்பாடு கடந்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் உட்கட்சியிலும் சரி வெளிக்கட்சியிலும் சரி யாரையும் தரக்குறைவாக பேசிய வழக்கமே கிடையாது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி பேசியதே கிடையாது இது என்னுடைய பண்பாடு என்னுடைய ஒழுக்கம் நண்பர் இளங்கோ அவர்கள் என்னை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் சில கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார் நான் பட்டவத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் எனக்கு சவாலுக்கு அழைத்திருக்கிறார் அதற்கு எப்பொழுதும் நான் தயார் ஆனால் அவர் தலைவராக இருக்கும்போது அதில் கலந்து கொண்டால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவருக்கு ஒரு களங்கம் ஏற்பட்டால் இந்த கட்சி களங்கம் வந்து விடும் என்னோட கவலை இருக்கிறது இந்த கட்சிக்காக நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் சிறைவாசம் கடுமையான உழைப்பு கட்சியை தூக்கி நிறுத்துவதற்காக இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் மாநில தலைவர் மத்திய அமைச்சர் என்று பல வழிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி எங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்திருக்கிறது அந்த கட்சியின் கௌரவத்தை ஒருபோதும் நான் குலைக்க மாட்டேன் அந்த உத்தரவாதத்தை அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் என்னை பற்றி தனிப்பட்ட குறை முறையில் குறிப்பிட்ட வாசகங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நிலை நிலைகளுக்கு நான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டியிருக்கிறது அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும் அந்த செய்தி தவறாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சரியோ தவறோ அவர் சொல்லி எதை அவர்கள் போய்டு போடுகிறார்கள் அதை பற்றி வருகிறது என்ற நிலையில் தான் இதற்கு நான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டியிருக்கிறது அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று நான் தவறான முறையில் சொத்து சொத்தாக குறிப்பிடுகிறார் அதை முழுக்க முழுக்க நான் வன்மை கண்டிக்கிறேன் நான் என் வாழ்நாளில் இதுவரையில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கடுமையான உழைப்பின் வழியிலே சேர்த்த சொத்துக்களுக்கு கணக்கு இருக்கிறது இதுவரையில் என்னை விட்டு வைத்திருக்க மாட்டார்கள் ஒன்று ஒருபோதும் நான் தவறாக நடக்க முயற்சிக்க மாட்டேன் இது என்னுடைய வரலாறு இன்னும் சொன்னால் அரசியலில் என்னோடு பயணிக்க விரும்புபவர்கள் சொந்த தொழில் தங்களுடைய குடும்பம் இவற்றை பாதுகாப்பாக்க நடக்கிற சூழ்நிலை வந்த பிறகு அரசியல் போன்று சொல்லுகிற வழக்கம் நாற்பதான வைத்திருக்கிறேன் அப்படித்தான் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் அடையும் கதர் சட்டை உள்ளிட்டு எனக்கென்று தனி அடையாளமே காங்கிரஸ்காரன் ஒழுக்கமானவன் காங்கிரஸ் கொள்கையில் தவறாதவன் எந்த குளிர்பானங்களை கூட குடிக்காதவன் என்ற உண்மை எனக்கு இருக்கு இதனுடைய அடையாளம் என்னுடைய ஒழுக்கம் இன்னொன்று சட்டம் தன் கடமையை செய்வதற்கு எப்பொழுதும் நான் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறவன் சட்டத்தை கட்டுப்பட்டவன்
என்னுடைய நண்பர் ரங்கராஜன் வீட்டில் தங்கியிருந்ததாக குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார் கொச்சைப்படுத்துகிறார் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை குமாரமங்கலம் குடும்பத்துக்கும் எனக்கு நெருக்கம் அதிகம் நண்பர் தம்பி ரங்கராஜன் எனக்கு வேண்டியவர் அவருடைய வீடு எனக்கு கட்டுப்பாடு இருந்தது அங்கே தங்கியிருந்ததை அவர் அவர் வேண்டுமானால் சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் கார் சென்டரில் தங்கி சொல்கிறார் அந்த அந்த குடும்பத்தினுடைய மொத்த அளவு என்னு கட் கட்டுப்பாடு இருந்தது அந்த வீட்டில் தங்கியிருந்த தப்பு இல்லை ஒரு சில நாட்கள் தங்கியிருந்திருக்கிறேன் ஆகவே அது தவறாக நான் கருதவில்லை ஆனால் என்னுடைய உழைப்பின் வழியாகத்தான் அத்துணை நிலைகளும் வந்திருக்கிறேன் இதுதான் உண்மை அதற்கு அடுத்து ஏதோ நில அகவரி செய்தவர் சொல்கிறார் நான் யாருடைய நிலத்தையும் அவருக்கு வேண்டிய அவசியம் வரவில்லை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய குடும்பம் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டிலேயே சேலம் மாவட்டத்தில் வேலூரில் இருபது ஏக்கர் நிலத்தை எங்கள் குடும்ப நிலத்தை உயர்நிலை பள்ளிக்கூடம் கட்டுவதற்கு அன்றைக்கே வழங்கிய குடும்பம் அங்கிருந்து வந்திருக்கிறவன் நான் இன்னும் அதனுடைய பட்டா என்னுடைய பேர் தான் இருக்கிறது என்னுடைய நன்மை என்னுடைய பங்காளியின் பேர் இருக்கிறது இரண்டு பேர் வேலை இருக்கிறது இன்றை கல்லூரி கட்டிருக்கிறேன் சொல்கிறார் உண்மைதான் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் கல்லூரி வைத்திருக்கிறார்கள் நான் உழைத்து சேர்த்த சொத்தின் வழியாக பொறியியல் கல்லூரி நடத்துகிறோம் என் குடும்பம் நடத்துகிறது யாருக்காக எனக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் அல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏழை குழந்தைகளுக்காக அந்த கல்வியை நடத்துகிறோம் அந்த தொண்டை செய்கிற ஐநூறு குடும்பங்களில் நாங்களும் ஒரு குடும்பம் தமிழ்நாட்டில் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய மகிழ்ச்சியே அரசியலை விட அந்த நிறுவனத்தில் படித்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர்களுக்கு பட்டம் வழங்குகிறேனே அந்த நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் பட்டம் வாங்குகிறார்கள் அந்த குடும்பங்களுக்கு வேலை கொடுக்கிறோம் அதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தவறான காரியத்திலே அது நடக்கவில்லை என்பதை நான் இங்கே பட்டத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னும் சொல்கிறேன் ஏழை குழந்தைகளுக்கு அரசு என்ன சொல்லுகிறதோ அந்த அடிப்படையில் அதை செயல் செயல்படுத்துகிறோம் அதையும் சொல்கிறேன் அங்கே படிக்கிற குழந்தைகள் ஆயிரக்கல் குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் ஏழை குழை குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் என்பதையும் நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் தொலைக்காட்சி தொடங்கி இருப்பதாக சொல்கிறார் நான் மிகுந்த அன்போடு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்தியாவிலேயே முதல் முதலாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்று கை சின்னத்தை காட்டிய தொலைக்காட்சியினுடைய தொலைக்காட்சி தான் அது மட்டுமல்ல இந்த தொலைக்காட்சியை தொடக்கி வைத்தவரே எங்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்னை சோனியா காந்தி எங்கு நடந்த இந்த நிகழ்ச்சி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வரலாற்றில் நடைபெறாத ஒரு செயல் காங்கிரஸ் தேசிய மாநாடு நடக்கிற போது ஏஐசிசி கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிற போது வேறு ஏஐசிசி கான்ஃபரன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட வேறு எந்த நிகழ்வும் அங்கே நட நடைபெறாது ஆனால் அன்னை சோனியா காந்தி முதல் முதலாக ஒருவர் நம்முடைய கட்சிக்காக இந்த இந்த செயல்பாட்டை செய்கிற போது அதை வரவேற்று அந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவர்களே தொடங்கி வைத்தார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தில் என்னுடைய குடும்பத்தார் கட்சிக்காக இந்த கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக இந்த தொலைக்காட்சி நடத்துக்கொண்டு எனக்கு பெருமை அதில் எனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் கிடையாது ஆனால் இவைகள்லாம் தவறென்று ஒருவர் பேசு ஒரு தமிழ்நாடு கான் தலைவர் பேசுவதை அனுமதிக்க முடியாது நான் இப்பொழுதும் சொல்கிறேன் எப்பொழுதும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகள் பல பேர் என்னோட பயணித்திருக்கிறவர்கள் தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் இன்னும் புதியவர்கள் இருக்கிறார் இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் மிக முக்கியமாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் உட்கட்சி தலைவர்களை அவமானப்படுத்தி நிறுத்த வேண்டும் மற்ற தோழமை கட்சி தலைவர்களை அமைப்பதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஒன்றிரண்டை மட்டும் சொல்லுகிறேன் வணக்கத்திற்குரிய தலைவர் மோப்பனார் அவர்கள் இந்த கட்சிக்கு கடும்பாடுபட்டவர் அகில இந்திய போசியால் இருந்தவர் சில நேரங்களில் கருத்து வேறு ஏற்பட்டு வெளியிலே போய் மீண்டும் கட்சிக்கு வந்து அவருடைய மகன் அன்பு த நண்பர் வாசன் அவர்கள் தனி கட்சி கண்டிருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் நாங்களும் அவரும் போல பேசுகிறோம் நட்பாக பழகுகிறோம் அது வேறு விஷயம் 
அரசியல் கட்சிகள் தலைவர்கள் ஒரு அடுசரை இருக்க வேண்டும் அன்புடம் இருக்க வேண்டும் அவரை பற்றி என்ன சொன்னான்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் இறந்து விட்டார் என்று நம் இளங்குவன் குறிப்பிட்டதை எந்த கட்சித்தோடு ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் அதனால் வந்த நிலவரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் அவருக்கு ஒழுங்காக இருக்கப்பட்டது இது இந்த கட்சிக்கு தேவையா என்று கேட்கிறேன் மதிப்புக்குரிய முன்னாள் துணை முதல்வர் அருமை நண்பர் நண்பர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அவரை கட்சி வளர்ப்பதற்கு மிகுந்த சிரமப்படுகிறார் அவரை பாராட்ட வேண்டும் அது அந்த கட்சியுடைய உரிமை அவர் கள்ளச்சட்டை போட்டால் என்ன பேண்டு போட்டால் நமக்கு என்ன பற்றி அவர் கட்சி அவர் வளர்க்கிறார் அதுக்கு பல முயற்சி எடுக்கிறார் கஷ்டப்படுகிறார் அதை பாராட்டுவதற்கு பதிலாக கிண்டலும் கேள்வி செய்வது என்ன காங்கிரஸ் என்ன லாபம் அந்த தோழர்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் அதை பாராட்ட வேண்டும் அவர் நன்றி சொல்ல வேண்டும் நம்பர் வாசன் கேட்டுக்கொண்டனுக்கு அவர்கள் போட்டு போட நிறுத்தப்பட்டது அதற்கடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் முதல்வர் அவர்களும் பிரதமரும் சந்தித்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசிய காரணத்தால் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கால் வெளியிலே வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஏன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவரே வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இவர் பயந்து கொண்டு டெல்லிக்கு போவான் போவானேன் திரும்பி வருவானேன் வந்து வெளியிலே போக முடியாது தடுமாறு கட்சி கட்சிக்கு எவ்வளோ பெரிய களங்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் எங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கிறது இத்தப்படி செயல்களினால் ஒரு கட்சி வளராது இந்த கட்சியினுடைய தலைமை கண்ணியம் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் இந்த ஆழ்ந்த கவலையும் கருத்தும் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் இந்த கட்சி நல்ல முறையில் செயல்பட வேண்டும் என்ற வருத்தத்தோடு எங்கள் குழு அங்கே சென்று தெரிவித்தது நாங்கள் டெல்லியில் இருக்கும்போது அறிக்கை வருகிறது இங்கேருந்து ஒரு தமிழ்நாடு தலைவர் நாங்கள் இந்த கட்சியிலே இவரை போல இரண்டு முறை மூன்று முறை கட்சி வெளியே விட்டு நான் போனவன் அல்ல நாங்கள் எல்லாம் அப்படி இருந்தாலும் கூட என்ன சொல்ல வேண்டும் டெல்லி சில பார்க்கட்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக சில மோசமானவர்கள் இன்னும் சொன்ன போனால் ஸ்கவுண்ட்ரல்ஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் நாங்கள் என்ன அப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடுகளை பேசுகிற தரக்குறைவாக கட்சி தலைவர்களை உள்கட்சியிலும் வெளியிலும் பேசுகிற ஒருவருடைய பண்பாடு நாகரிகம் ஒழுக்கம் என்பது இந்த கட்சி தலைமைக்கு தேவையா என்பதைத்தான் நாங்கள் கேட்க விரும்புகிறோம் தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நான் மேலே போக விரும்பவில்லை என்னுடைய தலைமை கேட்டுக்கொண்டதால் இதோடு நான் இந்த விஷயத்தை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் நல்ல சூழல் வரும் நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு செயல்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நண்பர் குமரி அனந்தன் நண்பர் கிருஷ்ணசாமி நான் உள்பட அனைவரும் இந்த பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை எடுக்கிற முடிவுக்கு எப்பொழுதும் கட்டுப்படுகிறவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி தனித்து செயல்பட வேண்டுமா அல்லது கூட்டணியாக செயல்பட வேண்டுமா என்பதெல்லாம் கட்சி தலைமை உரிய நிலை எடுக்கும் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்களோடு கலந்து பேசி எதிர்கால காங்கிரஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று செயல்பாடுகளை உருவாக்க வேண்டியவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் அதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது காங்கிரஸ் கட்சி எந்த திசையில் செல்ல வேண்டும் எப்படி பயணிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அந்த முடிவை அகில தலைமைக்கு தெரிவித்தால் அந்த முடிவை உறுதியாக காங்கிரஸ் தலைமை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது கடந்த காலங்களில் எங்கள் காலங்களில் நாங்கள் அப்படித்தான் எல்லோரையும் அரவணைத்து பேசி முடிவெடுத்து அந்த முடிவை டெல்லிக்கு சொன்னபோது அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் அங்கிருந்து எந்த திணிப்புகளும் வந்தது கிடையாது எங்களுக்கு ஆகவே நாங்கள் பயந்து கொண்டு சட்டமன்றத்தில் வர வேண்டும் பாலம் வேண்டும் கிடையாது எனக்கோ நம்ம சிதம்பரவர்களுக்கோ மற்றவர்களுக்கும் நாங்களும் சீனியர் தலைவர்கள் யாருக்கும் அதனால கிடையாது நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் நான் எந்த பதவிக்கும் ஆசைப்படுவேன் அல்ல கேட்டு எந்த போய் வாங்கவில்லை இனிமேலும் கேட்க மாட்டேன் பதவிகள் வந்தாலும் ஏற்கும் ஏன்னா எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு 
எனக்கு தேவையெல்லாம் இந்த கட்சி காப்பாற்றப்பட வேண்டும் கட்சியின் லட்சியங்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் எங்களுக்கு முக்கியமான விஷயமே இந்த கட்சி உறுதியாக இருக்க வேண்டும் வளமாக இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் அவ்வளோதான் பல பொறுப்புகள் எங்களுக்கு கட்சி வழங்கியிருக்கிறது அந்த கட்சிக்கு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என் தலைமைக்கு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு குற்ற எங்கள் குற்றச்சாட்டே அவ்வளோதான் வேறு வேறு குற்றச்சாட்டே கிடையாது இல்லை ஆகவே அப்படிப்பட்ட பண்புகளோடு ஒரு இருக்க வேண்டும் இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்து இருக்காது அதோடு தான் இதை பார்க்க வேண்டும் முற்றிலும் தவறான தவறான பேச்சு அன்னை சோனியா காந்தி எங்களோடு நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் பேசினார் எங்களோடு நாங்கள் கருத்துக்களை கேட்டுக்கொண்டார் சில கருத்துக்களை எங்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறார் அவற்றை நான் வெளியே சொல்ல முடியாது நாங்கள் சொன்ன அனைத்தையும் வெளியே சொல்ல முடியாது நாங்கள் சொல் அவர் பேசியும் சொல்லியே சொல்ல முடியாது அது நல்ல பண்பு அல்ல நான் எப்படி சொல்ல மாட்டேன் நான் இதையும் சொல்கிறேன் வெளியிலே வந்து நான் பத்திரிகைகளும் சந்திப்பாக எனக்கு எண்ணம் இல்லை அதற்கு முதல் நாள் இவர் முதலில் அறிக்கை விடுகிறார் பாடகர் பவனை ஆதரித்து ஆர்ப்பாட்டம் தமிழ்நாடு தலைவி என்னுடைய தலைமையில் ஆர் அவருடைய தலைமை ஆர்ப்பாட்டம் என்றார் அதற்கு உடனடியாக என்னுடைய நண்பர்களை சொல்லி அவருக்கு தகவல் தெரிவித்தோம் காங்கிரஸ் தோழர்கள் அதை ஏற்க மாட்டால் சொன்னோம் நாங்கள் சொன்ன காரணத்தை புரிந்து கொண்டு அடுத்த அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் வேறொரு அறிக்கை விட்டு அனுப்பினார் கோவனுக்கு பதிலாக மதுவிளக்கு என்று அறிக்கை விட்டார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த கூட்டத்திலும் அவர் பேசியது கோவனை ஆதரித்து தான் என்பதை நான் வருத்தத்தோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் பேசிய பிறகு அந்த ஒளிநாடா என்னுடைய கைக்கு வந்த பிறகு அதை பார்த்து கொண்டு என்னுடைய ரத்தம் துடிக்கிறது துடித்தது அதன் காரணமாகத்தான் வெளியிலே வந்து ஒரு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக இருப்பவர் காங்கிரஸ் தலைவர் அன்னை சோனியா காந்தியும் ராகுல் காந்தியையும் தலைவர் மன்மோகன் சிங் அவர்களையும் இன்னும் அதிகமாக சொன்னால் காங்கிரஸ் கட்சியே பாடை கட்டுவேன் என்று சொல்லுகிற ஒருவரை ஆதரித்து ஒரு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேவையா என்று நான் வெளியில் அறிக்கை விட்டேன் அது அது மட்டும்தான் என்னுடைய அறிக்கை இது மட்டும்தான் என்னுடைய அறிக்கை இன்றைக்கும் அதைத்தான் சொல்கிறேன் இந்த எந்த கருத்து மாற்றம் எனக்கு கிடையாது ஆகவே எங்களுடைய வருத்தம் எல்லாம் அகில இந்திய தலைமைக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டியவர் அகில இந்திய தலைமை காக்க வேண்டியவர் கவசமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறவர் அதற்கு மாறி நடப்பது தவறு என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்கு இதை விட வேறு வழி இல்லை கட்சி தல் கட்சி தலைவர்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தோமோ அந்த கோரிக்கையிலிருந்து நாங்கள் மாற்றுவதற்கான சூழ்நிலை இப்பொழுது இல்லை அதை பற்றி இப்பொழுது நான் தெளிவாக சொல்ல மாட்டேன் நான் கட்டுப்பாடு மிக்கவன் ஆகவே சொல்கிறேன் எங்கள் தலைமையோடு நாங்கள் என்ன பேசுவோம் என்பதை இங்கே சொல்ல முடியாது எந்த எந்த பதவிக்கும் இல்லை சார் ஐ ஹவ் டிக்ளேர்ட் ஆல்ரெடி லாங் பேக் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் லிசன் ப்ளீஸ் லிசன் நான் எந்த பதவிக்கும் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற எந்த பதவிக்கும் நான் ஆசைப்படவில்லை கேட்கவில்லை என்பதை பட்டவர்த்தனமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தெரிவித்திருக்கிறேன் அவை மீறி நான் என்னுடைய என்னுடைய முடிவை நான் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறேன் இந்த கட்சியினுடைய வளர்ச்சியில் எனக்கு அக்கறை உண்டு இந்த கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் கட்சி இஸ்லாம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அதோடு என்னுடைய பணி அதற்கு எந்த வகையில் உதவ முடியுமோ அதை நான் உதவுவேன் சார் நான் ஒரு தொழில் எனக்கு எந்த பதவி ஆசையும் கிடையாது எனக்கு சொல்ற கேள்வி நான் அதற்காக நான் இந்த இந்த நிலைகள்லாம் நடத்தவில்லை நான் உங்களை சந்திப்பதற்கு கூட தேவையே இருக்காது ஆனால் அவர் தனிப்பட்ட சில விளக்கங்களை சொல்ல வேண்டியது சொல்ல கூட்டம் இப்போ அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தோழர்கள் நண்பர்கள் இந்த கட்சியை உயிராக மதிக்கிற அன்னை சோனியா காந்தியும் ராகுல் காந்தியும் மதிக்கிற தோழர்கள் உணர்வுகள் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை தான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் அரசியல் ரீதியாக காங்கிரஸ் தலைமைக்கு விசுவாசம் இல்லை என்றால் ஒழுங்கினம் தான் காங்கிரஸ் விசுவாசியா இருக்க வேண்டியது காங்கிரஸ் எந்த தலைவர் காங்கிரஸ் பதவியை கொடுத்தாரோ அவருக்கு விசுவாசம் இருக்கவில்லை என்றால் ஒழுங்கினம் தான் அது தவறே இல்லை நான் தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய ஒழுங்கினத்தை அவருடைய அவருடைய நிலைகளை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை பேச மாட்டேன் என்னுடைய என்னுடைய பண்பாடு அதிலே ஒழுக்கம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசாங்க அதிகாரிகள் அவர்கள் மார்க் பண்ணி கொடுத்ததுதான் போட்டிருக்கோம் 
நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுற்றுச்சூழல் இல்லாமல் இருந்தது கம்பி வேலை தான் வச்சுருந்தோம் அவங்க பின்பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு இது வச்சுருக்காங்க ஒரு பறவைகள் சார் வச்சுருக்காங்க ஆனால் நீ வேலை போகணும்னு சொன்னால் கட்டுச்சோர் போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதில் எந்த காரணம் சொன்னேன் என்னுடைய நிலம் எங்களுக்கு தெரிந்து அரசுக்கு எதிராக ஒரு சூ ஒரே இன்ச் நிலம் கூட இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய வாதம் என்னுடைய செயல்பாடு அப்படி இருந்தால் அரசாங்கம் எப்போ வேணும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கு அந்த இருபது ஏக்கர் நான் கொடுத்த இருபது ஏக்கர் நிலம் மட்டும் அல்ல இன்னும் பல சேவைகளை செய்கிறோம் அதை வெளியில் சொல்ல விரும்பவில்லை நான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்களுக்கு செய்கிற சேவைகளை பற்றி நாங்கள் செயல்நல செயல்பாடுகளை பற்றி பல நூல் தெரியும் தெரியாது நான் தம்பட்ட அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசாங்கத்தை அல்ல மற்ற எவருடைய நிலத்தையும் நான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சூழ்நிலை எனக்கு தேவையில்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த கட்சிக்காக இந்த கட்சியினுடைய செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக நான் மட்டுமில்லை என்னுடைய மனைவி மகன் குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் செயல்படுகிறார்கள் எதற்கென்றால் இந்த கட்சி வளர வேண்டுவதற்காக உங்களுக்கு தெரியாது என்னுடைய தொலைக்காட்சியை நெடுவதற்காக நேடி ஒளிபரப்பாக என்னுடைய மனைவி மகன் மகள் அத்தனை பேர் உட்கார்ந்து கொண்டு வேலை பார்த்தார்கள் யாருக்காக பண்ணாங்க சோனியா காந்தி தலைமைக்கு ராகுல் காந்தி தலைமைக்கு என்னுடைய குடும்பம் அதை செயல்படுகிறது என்றால் அது குறைந்தபட்சம் இன்றைக்கு வந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இதை கொச்சப்படுத்தக்கூடாது சார் இன்னைக்கு வந்து நீங்க பிரஸ் கான்பரன்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னு சொன்ன உடனே முகுல் வாஸ்னிக் போன் பண்ணி சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நோ கண்டிஷன் பிளீஸ் பிளீஸ் பேசாதீங்கன்னு சொல்லி நோ நோ பிளீஸ் பிளீஸ் சார் ஈவன் அவர் எனக்கு கண்டிஷன் போடலனா கூட ஐ ஹேவ் சம் லிமிடேஷன்ஸ் புரியுது ஒரு நிமிஷம் ஐ ஹேவ் ஐ ஹேவ் சம் ஒரு நிமிஷம் ஐ ஹேவ் சம் டீசன்சி ஐ வில் ஃபாலோ மை டீசன்சி மை லைஃப் இஸ் something different from others sir illa sir mukul vasin ke edu ketta appadina adhavu itta naal vandu indha prachana vechittu irukku sir adhavu irandu maada kaalamaga idu vandu build up aayirukku indha pressure oru vaati kuda vandu ungalellam koote inaithu idha vandu seri aakanum ngiradhu high command avaru national general secretary avara general secretary avaru onnum pannadiya avarude selvaada pathi neenga enna nenikkinga sir illa now i don't want to நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்தால் தான் காங்கிரஸ் கட்சி என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்தால் தான் சேர்ந்து இயங்கினால் காங்கிரஸ் கட்சி பலமாகும் என்பதை யாரும் மறந்துவிடும் யாருக்கு கருத்து இருக்காது மருத்துவர்கள் இருக்க முடியாது ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் மேற்கொண்டு அவரை பற்றி தனிப்பட்ட வழியில் எப்படி பேச விரும்பியது இல்லை அதுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நானும் பத்திரிகை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுதான் உண்மை அதை பற்றிய பல விவரங்கள் இப்போது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதை பற்றி பேச விரும்பவில்லை என்னுடைய தாய் அன்னை சோனியா காந்தி என்னுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவரை கொச்சைப்படுத்த ஒருவரை கருத்து சுதந்திர பெயரால் அவளை கொச்சைப்படுத்தலாமா கேட்கிறேன் கருத்து சுதந்திர பெயரால் ஒருவரை கொலை செய்ய சொல்லலாமா அதை ஒரு தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளலாமா தமிழ்நாடுக்காக துளி துடுத்திருக்க வேண்டும் போராட்டம் நடத்திருக்க எதிர்த்து போராட்டம் நடத்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பதிலாக அவருக்கு சாமரம் சுதை ஒரு காங்கிரஸ் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் இதுதான் உண்மை நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்றுபட்டு சொல்லியிருக்கிறோம் எல்லா உண்மையான காங்கிரஸ் தோழர்களுடைய உண்மையான உணர்வுகள் நான் பிரதிபலிக்கிறேன் கோவனை சோனியா காந்தி அவர்கள் அன்னை சோனியா காந்தி அவருடைய தலைமையை விமர்சிக்கிற தனிப்பட்ட முறை விமர்சி விமர்சிக்கிற யாரையும் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தலைவர் ராகுல் காந்தியை கொலை செய்யும் என்று சொல்கிற யாரையும் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கை தீவிரவாதி என்று சொல்கிற யாரையும் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் ஒரு காங்கிரஸ் உண்மையான காங்கிரஸ் உணர்வுள்ளவன் ஒழுக்கமான காங்கிரஸ்காரன் என்றால் அவனுடைய உணர்வு கொய்த்திருக்க வேண்டும் அதற்கு அதற்கு எதிர்த்து பாடி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு மாறாக அவரை பாராட்டவும் அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது
கோபன் விஷயத்துல வந்து நீங்க வந்து சோனியா காந்தி விமர்சித்தவங்கள ராகுல் காந்தி விமர்சித்தவங்கள நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எங்களை ரத்தம் கொதித்திருக்க வேண்டும்னு சொல்லி இவ்வளவு ஆவேசமா இருக்கிறீங்க இதற்கு முந்தைய கால வரலாறுகள்ல காங்கிரஸ் தலைவர்களை இதை விட மோசமாக விமர்சித்த கட்சிகளோட காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைச்சருக்கு தேர்தல் சந்திச்சிருக்குது அப்போதெல்லாம் நீங்க ஏன் கொந்தளிக்கல நண்பர் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்கிற கேட்டுங்க எந்த தலைவரும் இவ்வளவு மோசமாக விமர்சிக்கவில்லை என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாடு ஒரு நிமிஷம் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக கூட்டு வைத்திருந்தோம் திமுக கூட்டு வைத்திருந்தோம் வைகோ கூட்டணி இருந்தார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணி இருந்தது திருவாணம் கூட்டி இருந்தார் எல்லாரும் பெரிய கட்சி பாமக கூட்டணி இருந்தது எந்த தலைவரும் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி பிரம மன்மோகன் சிங்கை பற்றி தவறாக பேசவில்லை என்பதை உங்கள் கவனத்திற்கு உங்கள் நினைவுக்கு மீண்டும் சுரட்டி கொடுக்குறேன் சகோதரி குஷ்பு அவர்களை பற்றி அவருடைய கருத்துக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை